வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸில் ஈக்குவேஷன்ஸ் சால்வபிள் ஃபார் எக்ஸ் அந்த மெத்தடில் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு வந்து கொஷின் எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க இந்த ஃபார்மில் நமக்கு இருக்கும் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஈக்வேஷன் சால்வல் ஃபார் எக்ஸ் இந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மெத்தட் எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் அப்படின்ற வேரியபிள் ஒரு தடவை அந்த ஈக்குவேஷனில் வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் கமா பி இந்த மாதிரி அந்த ஈக்குவேஷனை எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எழுதுனதுக்கு அப்புறமா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஓகேங்களா ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்கும் ஸோ அது எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் கமா பி கமா டிபி பை டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ஃபார்மில் நமக்கு கிடச்சிருக்கும் அண்ட் தென் நம்ம என்ன பண்ணணும் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் தென் இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு பியோட வேல்யூ கிடைக்கும் அண்ட் தென் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்து பியை எலிமினேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அந்த பியோட வேல்யூ கிவன் இக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சொல்யூஷன் கிடைச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு கொஷின் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா பி ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மில் கொடுத்துருவாங்க ஈக்குவேஷன் சால்வபிள் ஃபார் எக்ஸ் இந்த மெத்தட் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இக்குவேஷனில் அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த இக்குவேஷனில் எக்ஸ் அப்படின்ற வேரியபிள் ஒரு தடவை வந்திருக்கும் ஸோ அப்படி வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் கமா பி அந்த ஃபார்மில் அந்த ஈக்குவேஷனை எழுதணும் எழுதுனதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் கமா பி கமா டிபி பை டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி ரிலேஷன் கிடைக்கும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம வேரியபிள் செப்பரபல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு பியோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ நம்மளோட கிளைம் வந்து அடுத்ததான் பியை வந்து எலிமினேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அந்த பியோட வேல்யூ வந்து கிவன் இக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிவன் இக்வேஷனுக்கான சொல்யூஷன் கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் சால்வ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் கியூப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சொல்யூஷன் பாருங்கள் த கிவன் ஈக்வேஷன் இஸ் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனை எழுதிக்கிறோம் ஈக்குவேஷன் ஒன் மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ ஸ்டெப் ஒனில் நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் கமா பி அந்த ஃபார்மில் எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் எழுதியிருக்கோம் எக்ஸ் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே பி ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லைங்களா ப்ளஸ் ஒய் கியூப் இருக்குது அதை நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிடலாமா ஸோ அப்போ நமக்கு மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் கியூப்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு எழுதணும் அதனால் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பி இன்டு ஒய் ஸ்கொயரை நம்ம டினாமினேட்டரில் எழுதணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஓகேங்களா ஸோ தட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் கியூப் டிவைட் பை பி இன்டு ஒய் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஎக்ஸ் பை டிஒய்னு கிடைக்கும் அடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நம்ம யூ பை வி மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் யூ பை வி ஈக்குவல் டு வி இன்டு யூ டேஷ் மைனஸ் யூ இன்டு வி டேஷ் டிவைட் பை வி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது வந்து யு டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது வி ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்கு வி அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம் அதாவது பி இன்டு வை ஸ்கொயர் அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம் அண்ட் தென் யூவை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ பாருங்கள் இந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் கியூபை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் பி ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு பவரை முன்னாடி எழுதுவோம் இல்லைங்களா ஸோ மைனஸ் டூ பின்னு வரும் பியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிபி பை டிஒய்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் டிபி பை டிஒய்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த டேம் மைனஸ் ஒய்
ஓகேங்களா டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னா பி அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே டிஎக்ஸ் பை டிஒய் இருக்கு அப்படின்னா ஒன் பை பின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் பை பி ஈக்வல் டூ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன பண்றோம் இந்த பி இன்டூ வை ஸ்கொயரை வந்து ரெண்டு டேர்ம்க்கு மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் ஓகேங்களா ஸோ டூ இன்டூ பி ஸ்கொயர் வை ஸ்கொயர் டிபி பை டிஒய்னு கிடைக்கும் இங்க மைனஸ் த்ரீ இன்டூ பி இன்டூ வை பவர் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இங்க வந்து மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் வை கியூப் இருக்கா அதே மாதிரி இங்க டிபி பை டிஒய் இன்டூ வை ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ பி ஒய்னு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் மைனஸ் வை கியூப் இந்த ரெண்டு டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும் பாருங்க மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இன்டூ டிபி பை டிஒய் இன்டூ வை ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்க மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் டூ இன்டூ பி கியூப் வைன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து மைனஸ் வை கியூபை வந்து இந்த டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே மைனஸ் வை கியூப் இங்கே வந்து வை ஸ்கொயர் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ வை பவர் ஃபைன்னு கிடைக்கும் ஸோ வை பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டிபி பை டிஒய் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ் வை கியூப் வந்து இந்த டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் டூ பி இன்ட்டு வை பவர் ஃபோருன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா டினாமினேட்டரில் p square by y power 4 ஃபோர் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து இங்கே ஒன் பை பி இங்கே வந்து ஒன் பை பி ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இந்த பி ஸ்கொயரில் ஒரு பியை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு டினாமினேட்டரில் பி இன்டூ வை பவர் ஃபோர்னு இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன் இருக்கும் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பி இன்டூ வை பவர் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த டேர்ம் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் இந்த செகண்ட் டேர்ம் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் அடுத்த டேர்மில் இந்த மைனஸ் வந்து எல்லா டேர்ம்க்கும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் அப்போ மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வை ஸ்கொயர் டிபி பை டிவைன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்கே ப்ளஸ் டூ இன்டூ பி கியூப் வைன் கிடைக்கும் இந்த மைனஸாக உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் வை பவர் ஃபைவ் டிபி பை டிவைன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் டூ பி வை பவர் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பி இன்டூ வை பவர் ஃபோர் அப்படியே நம்ம எழுதுகிறோம் மைனஸ் த்ரீ பி வை பவர் ஃபோரை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதும்போது ப்ளஸ் த்ரீ பி வை பவர் ஃபோர்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ப்ளஸ் டூ பி வை பவர் ஃபோர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துருச்சுன்னா மைனஸ் டூ பி வை பவர் ஃபோர்னு கிடைக்கும் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த மைனஸ் டூ பி ஸ்கொயர் இன்டூ வை ஸ்கொயர் இன்டூ டிபி பை டிஒய் இங்கே ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வை ஸ்கொயர் இன்டூ டிபி பை டிஒய் ஸோ இது ரெண்டுமே சேம் டேர்ம்ஸ் ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ நமக்கு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வை ஸ்கொயர் இன்டூ டிபி பை டிஒய் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே வந்து டூ இன்டூ பி கியூப் வை இருக்கும் இங்கே வை பவர் ஃபைவ் இன்டூ டிபி பை டிஒய் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு இங்கே ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் மைனஸ் டூ டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ டூ இன்டூ பி வை பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா அடுத்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டேர்மில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வை ஸ்கொயர் டிபி பை டிஒய் காமனாக வெளியெடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு டேர்மை நம்ம ஒன்று எழுதிக்கிறோம் ப்ளஸ் டூ பி கியூப் பை இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் அந்த ப்ளஸ் டூ பி கியூப் வை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்துடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ டூ பி வை பவர் ஃபோர் ஆல்ரெடி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு இங்கே ப்ளஸ் டூ பி கியூப் வை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரும்போது மைனஸ் டூ பி கியூப் வைன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்தும் வை ஸ்கொயர் டிபி பை டிஒய் காமனாக அவ்வளோ எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே பேலன்ஸ் வந்து மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே வந்து நமக்கு பேலன்ஸ் வந்து வை கியூப் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்தும் டூ பி வை காமனாக அவ்வளோ எடுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பேலன்ஸ் வை கியூப் இருக்கும் இங்கே வந்து பேலன்ஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்கும் ஓகேங்களா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து வை ஸ்கொயர் இன்டூ டிபி பை டிஒய் இன்டூ வை கியூப் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த வை கியூப் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வை கியூப் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு பேலன்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டூ பி வை இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வை ஸ்கொயர் டிபி பை டிஒய்னு இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ஒய் ஒய் ஸ்கொயரில
ஸோ அடுத்த அகைன் லாகோட ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லாக் எம் மைனஸ் லாக் என் இருந்துச்சுன்னா லாக் எம் பை என்னு எழுதலாம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லாக் பி பை வை ஸ்கேர்னு கிடைக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் சி அப்படி நம்ம எழுதுகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நமக்கு லாக் லாக் கேன்சல் ஆகிடும் பி பை வை ஸ்கேர் ஈக்குவல் டு சின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பியோட வேல்யூ வந்து நமக்கு சி வை ஸ்கேர்னு கிடைக்கும் அடுத்து வந்து பியோட வேல்யூவை வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஈக்குவேஷன் ஒன் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் பி வை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வை கியூப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ பியோட வேல்யூ வந்து சி இன்டூ வை ஸ்கொயர் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா சி ஸ்கொயர் இன்டூ வை பவர் ஃபோர்னு வரும் ஓகேங்களா ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டூ இங்கே பி வந்து சி இன்டூ வை ஸ்கொயர் இல்லைங்களா ஸோ எக்ஸ் இன்டூ சி இன்டூ வை ஸ்கொயர் இங்கே ஆல்ரெடி இருக்குது இங்கேயும் வை ஸ்கொயர் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ வை பவர் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் வை கியூப் அப்படி நம்ம எழுதுகிறோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா சிம்ப்ளைஸ் இங்கே வந்து வை கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு டேர்மை நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிடலாம் அப்போ நமக்கு நெகட்டிவில் வரும் ஸோ மைனஸ் சி ஸ்கொயர் வை பவர் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ சி இன்டூ வை பவர் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்து எதெல்லாம் நம்ம காமனாக வழி எடுக்கலாம் பாருங்கள் சி இன்டூ வை பவர் ஃபோரை காமனாக வழி எடுக்கலாம் இந்த டேர்மில் மைனஸ் சி பேலன்ஸ் இருக்கும் இந்த டேர்மில் மைனஸ் எக்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இந்த வை கியூப் இங்கே வை பவர் ஃபோர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ கேன்சல் பண்ணால் இங்கே பேலன்ஸ் வந்து y இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன் இருக்கும் ஓகேங்களா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பேலன்ஸ் ஒய் இருக்கும் ஸோ சி இன்டூ வை இன்டூ மைனஸ் சி மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ தேர் ஃபோர் சி வை இன்டூ மைனஸ் சி மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் நம்மளுடைய சொல்யூஷன் இந்த ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் இது தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நான் போட்ட வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்